primeiro ano, tudo bem? Bem-vindos para mais uma atividade do primeiro ano. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o alfabeto. Eu sei que vocês já viram o alfabeto, que vocês estudaram bastante, mas essa, essa semana nós vamos fazer uma semana de revisão. Revisão é ver de novo aquilo que a gente já viu. A gente vai estudar tudo que a gente, a gente vai relembrar tudo que a gente viu no decorrer do bimestre, tudo aquilo que a prof. Bruna, a prof. Andressa, a prof. Lu falaram para vocês. Então a gente vai relembrar só para ficar fresquinho na nossa memória, tá bom? Então o tema de hoje é o alfabeto. O que é o alfabeto? Vocês sabem o que é o alfabeto? Isso são as letras, os símbolos que a gente usa para escrever. Então, eu sei que aí no seu computador, no notebook, onde você está assistindo essa videoaula, o teclado é um pouquinho diferente. Ele está nesse formato aqui, ó. As letras, elas não são organizadas em ordem alfabética, naquela ordem que a gente conhece. A, B, C. Não, elas estão organizadas de um jeito que facilita a digitação. Porque quando a gente digita, a gente utiliza as duas mãos, tá bom? Então, olha lá. Aqui nós temos o Q, W, E, L, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, D, D, N e N. E aqui a gente tem os pontos, os acentos, os sinais gráficos que auxiliam as letras a fazerem os sons, combinado? Essas demais teclas aqui, a gente não vai conversar um pouco sobre elas hoje, tá bom? A gente vai focar aqui na questão das letras e aqui na barra de espaço. Essa, essa tecla aqui, ela serve para dar o um espaço. Lembra que a gente aprendeu que nos textos as palavrinhas elas são separadas por um espacinho? Então, esse espacinho é esse espaço aqui, tá? Nessa segunda imagem, a prof destacou as vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Eu destaquei para que elas fiquem diferentes e vocês localizem elas ali no teclado mais fácil. Lembra das histórias que a gente ouviu? Da fada rosa, da fada azul? Então, as consoantes, elas sempre são acompanhadas pelas vogais. Aqui nós temos a ilustração do alfabeto. Tá bom? Então, é um, um alfabeto bem colorido e ele está naquela ordem que a gente conhece. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enfim. As letras, elas são organizadas na, nessa ordem, essa é a ordem alfabética, essa é a ordem correta das letras, tá bom? Então, toda vez que alguém fala assim, ah, na ordem alfabética, é sempre nessa ordem aqui. A ordem do teclado é uma ordem diferente para facilitar a digitação, tá bom? Aqui, a Mônica, tem um exercício, olha só. Nesse alfabeto, tem uma letrinha trocada. Olha o alfabeto. Eu quero que vocês analisem e descubram o que tem de errado nesse alfabeto. Tem uma coisinha aqui, pequenininha, um erro mínimo. Eu quero que vocês descubram qual é esse erro. Depois, quando as aulas voltarem, é um desafio para vocês. Quando as aulas voltarem, vocês vão me contar o que é que tinha de errado nesse alfabeto. Combinado? Então, olha lá. Agora, para a gente assimilar o alfabeto melhor, melhorar bastante a nossa compreensão, a prof. vai deixar esse vídeo aqui, ó. O ABC da galinha picadinha. Vocês podem assistir de novo esse vídeo no YouTube, tá bom? Ou então na Netflix, enfim, quem tiver o DVD da galinha picadinha, quem tiver o filme em casa, é no primeiro filme, tá bom? No DVD número 1. Um. Tem esse alfabeto aqui. Por que a prof. quer que vocês escutem esse alfabeto em específico? Porque esse alfabeto, ele só fala o nome das letras. Tem o abecedário da Xuxa, tem as letras falam, mas nesse alfabeto, é, além da letra, eles falam palavras que iniciam com essa letra. Então, a prof quer que nesse momento da aula de hoje, vocês aprendam bem o nome das letras. O nome do A, do B, do C, do D, do E, eu quero que vocês aprendam o nome das letras, combinado? 
Depois que vocês souberem bem o nome das letras, a gente parte para o som, tá bom? Então, agora eu quero que vocês assistam o vídeo. Podem assistir eles quantas vezes vocês quiserem. Podem reassistir até que fique bem guardadinho na cabecinha de vocês 